Alda Recas es la vicepresidenta de la Asociación Madrileña de Enfermería. Alda, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué te parece esta primera declaración del consejero ayer? Irrumpe como un elefante en una cacharrería de porcelana china y lo primero que hace es decir que es una mentirosa. Nosotros no vamos a permitir esto. No vamos a permitir que a una profesional que está preparada, pero suficiente, no suficientemente entrenada, vayan a por ella. No lo pensamos permitir. No pensamos permitir que ellos, que han improvisado siempre, que sabían todo esto desde abril, ahora intenten echar la culpa a una profesional que ha estado ahí trabajando y cuidando a dos misioneros. Pero Alda, ellos dicen, los protocolos estaban, se equivocó ella, nos ocultó el, el que se había tocado la mano en la cara, eh, ocultó a la primera médico que podía haber estado infectada de ébola. Yo esto no me lo creo. No, de verdad no me lo creo. Primero, han, no sé quién ha dicho esta, esta clase de cosas. Yo no me creo realmente que, un, o sea, que una, un profesional, habiendo manejado un virus como es el ébola, intente tapar esto. No me lo creo. Y además es que los protocolos internacionales dicen que cuando una persona que ha estado en contacto sale y se quita el traje, tiene que haber gente vigilando. Tiene que haber gente vigilando y apuntando. Apuntando qué hace bien, si hay algún fallo y comunicarlo. Ellos tienen una ventanita en el Carlos III, una ventanita por la cual observan cómo se quitan los trajes. Sí, porque dicen que la habitación es muy pequeña. Antonio Maestre, periodista de La Marea, eh, no sé, tu primera impresión, enseguida vamos a analizar cuál es eh, la situación en estos momentos, vamos además a conversar, como hacemos todos los días, con algunos de los principales expertos de este país, pero antes que nada, ¿qué te parece el consejero ayer, de esta manera, llamándola mentirosa? Es, es normal, eh, ha habido un fallo humano, pero hay que acusar a, a Teresa cuando ha habido un fallo humano, pero los fallos humanos han partido de la Consejería de Sanidad, sobre todo. Eh, este es el protocolo de actuación frente a casos sospechosos de enfermedad por virus de ébola, el específico para el Hospital Universitario de La Paz. Eh, al, al personal que tenía que atender a, a Teresa se lo dieron el día 8 de octubre. 8 de octubre. Estamos hablando de que han atendido al personal sin el protocolo específico del, del Hospital Universitario de La Paz. En este protocolo, que además eh, uno de los firmantes es el doctor que salió en rueda de prensa, Germán Ramírez, es uno de los firmantes del protocolo del grupo coordinador, él es el que salió en rueda de prensa diciendo que, la, que le había dicho Teresa que se había tocado la cara con el guante. En el, en Después el... de haberla interrogado en varias ocasiones. Sí. Tampoco Teresa, es decir, que yo creo que ahora mismo está eh, Alda como experta, medicada, con está fiebre, medicada, enferma, no sé cuál es la velocidad, enferma, pero imaginemos como, pero como decíamos, no imaginemos que es cierto que hubo un fallo humano y se tocó la cara, pero en el protocolo internacional dice que tiene que estar acompañada, tendrían que haber detectado ese error, ese error humano, ese acto reflejo, yo creo que nos tocamos mil, dos mil veces la cara a lo largo del día de manera inconsciente, es decir, Por supuesto. pues habría alguien que lo controlase y dicen, no, no había nadie, la habitación es muy pequeña, no, es que las cámaras no graban esa zona, no lo graban. Y en el protocolo no, no establecen que tiene que haber supervisión, en el protocolo en pro, específico en este de la protocolo Paz, que no se está manejando aquí en la en Consejería de Madrid, no establece que tenga que estar acompañada, Médicos Sin Fronteras son los mayores expertos del mundo en tratar el ébola, siempre dicen, siempre acompañado, ¿por qué?, porque tienes que tener una persona que te ayude a mantener la concentración, que te recuerde todos los pasos, por si te tropiezas. Imagínate que te estás cambiando un traje que es complicado de poner, si no estás acostumbrado, y te tropiezas. Tiene que tener alguien de ayuda. Alda, y además tú nos decías antes, no ha habido formación y no ha habido entre, entrenamiento adecuado. A ver, esto, todo esto ocurre en abril. Primero, bueno, ocurre cuando cierran el hospital más importante de estas enfermedades, que es el Carlos III. A partir de ahí ponen al hospital de referencia para estos casos el Hospital La Paz. Las profesionales sanitarias, sobre todo de enfermería, como responsables, más responsables que nuestros políticos, deciden que no están preparados, no están formados. Piden formación una y otra vez a la dirección del hospital. Ellas hacen sus niveles. Dirección de enfermería, gerencia, inspección de trabajo, que no me hacéis caso, voy a la fiscalía, voy al juez. Nadie hizo caso. Les han dado un entrenamiento de 45 minutos, muy, muy, muy máximo. Médicos y fronteras, que has comentado antes, ellos tienen un entrenamiento especial de casi dos semanas. Casi dos semanas poniéndotelo, quitándotelo. Además lo hacen con pintura para que te des cuenta si te pintas la cara, si te tocas la cara. ¿De qué estamos hablando de improvisación? Porque además estamos hablando de que se ha, podido, se ha podido producir un accidente de trabajo. Un accidente de trabajo ya, pero el protocolo, la seguridad, tiene que contemplar esa posibilidad. Por eso a nivel internacional, como nos decía Antonio, es decir, oye, tiene que haber supervisión, no puede estar sola cambiándose el traje. Una persona además que no tiene el entrenamiento adecuado que les han enseñado deprisa y corriendo, si es que les han enseñado. Porque, Antonio, ¿tenemos datos de cómo han podido, de cómo han sido estos entrenamientos, esta formación? Sí, eh, desde eh, personal interno del, de la unidad de intensivos del Hospital de la Paz, eh, dicen que le dieron un curso en el que la, una enfermera de riesgos laborales eh, 
se ponía, se probaba un, un traje y sí, ellos... Están las personas que tienen que aprender observando cómo alguien sí. se quita y se pone el traje. Sin, sin tener nunca contacto con él. Y además el traje que la enfermera de riesgos laborales usó para, para dar la clase no fue lo que luego le facilitaron a ellos. El traje que se utilizaba para enseñarles no es el traje que luego utilizan. Bueno, es que me parece... No, pero esto es peor, no, eh. Anda. Un minuto. Esto es peor, porque la gente que está de vacaciones y no tuvo esa formación, cuando le dijeron, te toca a ti hoy, llegaban una hora, 45 minutos antes, al hospital Carlos III, y ahí le enseñaban a ponerse el traje. ¿Tú crees que un profesional, por muy preparado que esté, puede atender cómo se pone un traje y se quita cuando sabes ya que vas a entrar al paciente de ébola? Por favor. Eh, Carmelo.